బ్రహ్మగారు మా విడ జాతకం చూసి నా బిజినెస్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి మీ బిజినెస్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పాలంటే మీ జాతకం కదా చూడాలి కాదు మా విడ సుఖపడాలని రాసుంటే నా బిజినెస్ బాగుంటుంది సుఖపడదాన్ని రాసుంటే జాతకం బాగున్న దాన్ని చూసి పెళ్లి చూసుకుంటాం బాబా అక్క ఎవరైనా సరే బాగు మరిది మాత్రం నేనే చాలా నీతి గల కుటుంబం అండి బ్రహ్మగారు చూడండి 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 శని చెప్పారు జాతకం బాగా చెప్పారు నీ జాతకాలు ఎలా గడిచినా కానీ నా జాతకం మాత్రం పండింది ఈ ఇంటర్వ్యూ టఫ్ గా ఉంటుందా శాలరీ కూడా బాగుంటుంది ఉండడానికి ఫ్లాట్ ఇస్తారు పికప్ చేసుకోవడానికి కార్ కూడా వస్తుంది ఎవరిని పికప్ చేసుకుంటే ఈ ఉద్యోగం వస్తుంది ఎండి గారి డ్రైవర్ ని డ్రైవర్ నా అవును అతను ఎండి గారికి బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంతేకాదు ఆయన ఏ పని చేసినా తనకి చెప్పే చేస్తారు ఇంటర్వ్యూలో ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో కూడా తనకి తెలుసు అయితే అడిగితే చెప్తాడంటారా అడిగితే చెప్పడు ఐదు వందలు ఇస్తే చెప్తాడు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మా బాస్ అడిగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్తాను నోట్ చేసుకోండి మీ పేరేంటి సారీ అమ్మా చూసుకోలేదు కావాలని గుద్దేసి పైగా అబద్ధాలు ఆడుతున్నావా నా వయసు దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడమ్మా అదే నా బాధ ఈ వయసులో కూడా ఇవే ముద్దులు సారీ చెప్పినా కూడా తిట్టేస్తుంది మంచి రోజులు అలా వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోవచ్చు కదా ఇలా వచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ కూర్చున్నానమ్మా బాగుందే ఇది ఒక నేరమా ఇంటర్వ్యూకి ఎంత మంది వచ్చారు పన్నెండు మంది అన్నయ్య అందరిని ఒకేసారి రమ్మను గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ నాకు సెక్రటరీ కావాలని ఎంబీఏ చదువు ఉండాలని పేపర్ లో యాడ్ ఇచ్చాను ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ అన్ని మీలో ఉన్నాయి కదా అందుకే చదువును బట్టి కాకుండా క్యారెక్టర్ బట్టి సెక్రటరీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటా సునీల్ కమల లక్ష్మి వేణ పల్లవి జ్యోతి జోత్స్న మాధురి మీ ఏడుగురు ఐదు వందలు ఇచ్చి యాభై వేల సెక్రటరీ పోస్ట్ కొట్టేద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా జాబ్ రాకముందే ఇలా ఉంటే రేపు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఎవడన్నా ఐదు లక్షలు ఇస్తే యాభై కోట్ల టెండర్ కూడా లీక్ చేసేస్తారు కదా మీరే అడ్డదారి తొక్కకుండానే ఇంత బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నారా అడ్డదారిలో పైకొచ్చేవాళ్ళన్నా అతిగా మాట్లాడేవాళ్ళన్నా నా చిరాకు యూ కెన్ గో కమాన్ గర్ల్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ జాబ్ దొరకపోతే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కొడితే ఇంకో కంపెనీలో దొరుకుతుంది హలో మేడం గారు పక్క నిమిషం అండి ఈగో మీరు ఇచ్చిన ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకెళ్ళండి నెక్స్ట్ స్టెల్లా మేరీ సింధు కార్పొరేట్ ఆఫీస్ లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆడ మగ కలిసి ఫ్రెండ్స్ లో పనిచేయాలి ప్రతి మగాడు తన అందాన్ని అందుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అనుకునే అమ్మాయిల్లో బ్యూటీ కాన్షియస్ తప్ప డ్యూటీ కాన్షియస్ ఉండదు అందుకే మైండ్ మెచ్యూర్ అయిన మోడర్న్ అమ్మాయిలాగా ఆలోచించండి పైకి వస్తారు జీవితంలో మళ్ళీ ఆ పదం వాడే పరిస్థితి రా నీకు సార్ ఇంత టఫ్ గా ఉండే బాస్ దగ్గర నేను వర్క్ చేయలేను బాస్ అంటే నాకు ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి సాటర్డే నైట్ పబ్ లో కనపడు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తా ఆఫీస్ లో తోలు తీస్తా వస్తా బాస్ అంటే మీలా ఉండాలి సార్ హ్యాండ్సమ్ గా డైనామిక్ గా కానీ సెక్రటరీ మాత్రం నీలా ఉండకూడదు నాకు పొగిడే వాళ్ళు అంటే పడదు యు కెన్ గో మరి ఇప్పుడు ఎలా సార్ నేను అంత సీరియస్ గా అడిగితే ఇలా నవ్వాడు దీని అర్థం కావలసింది దొరికే వరకు ఈ జీకే కాంప్రమైజ్ కాడు మళ్ళీ యాడ్ ఇవ్వండి అని అర్థం ఓ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ నన్ను భారీ పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి గారు అవునవును మీరు వస్తారు నాకు తెలుసు ఆయన మీకేమవుతారు ఉడ్పి ఉడ్పి అంటే ఐ మీన్ కాబోయ్ అల్లుండి ఆయన మా నాన్నగారు థిక్కెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఓకే కెన్ ఐ సిట్ డౌన్ ప్లీజ్ హలో మీ పేరు నాగార్జున సాగర్ అది డ్యామ్ నా నేమ్ అరే అదేం పేరు నాగార్జున సాగర్ అంత డ్యామ్ కట్టాలని మా నాన్నగారు ఆశ కానీ ఈ లోపే తొందరపడి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అంటే మీ నాన్న మంత్ర పెద్ద కంత్రి అందుకే ఎంబద్రాజు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు సారీ మిస్టర్ సాగర్ కూల్ ఇట్ కూల్ ఇట్ నో సార్ ఐఎమ్ వెరీ హార్ట్ నా ఎన్ఎస్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ అంత ఎత్తు ఎదిగాలని నా డ్రీమ్ సార్ అది ఇప్పుడు లేదుగా నా బిజినెస్ కూడా లేదుగా బయట పోయి కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ లో మీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలి నేను కొంచెం బయటకు వెళ్ళాలి తర్వాత కలుద్దాం భలే వాళ్ళ
అలే వాళ్ళ అప్పుడు కలిసినప్పుడు అప్పుడు డౌట్స్ క్లారిటీ చేయండి కానీ ఇప్పుడు ఉన్న డౌట్స్ ఇప్పుడు క్లారిటీ చేయండి ఆ గోడలు బలంగా ఉండాలంటే దాంట్లో ఏం కలపాలి ఫెవికాల్ ఓ ఫెంటాస్టిక్ ఫెవికా నేను అదే అనుకున్నాను బిల్డింగ్ కు ఎక్కువ కాలం నిలబడాలంటే ఎలా కట్టాలి సార్ బేస్మెంట్ లేకుండా మైండ్ బ్లోయింగ్ సార్ లైఫ్ లో మీ అంత ఎత్తు ఎదగాలంటే ఏం చేయాలి సార్ నీ షూ హైట్ రెండు మూడు అడుగులు పెంచాలి హైదరాబాద్ లో దొంగల భయం ఎక్కువ సార్ అందుకే ఈ ప్లాన్ మనం ఏం చేసామంటే ఈ ఇంటి బాత్రూమ్ నుంచి ఆ పక్క ఇంటి బెడ్రూమ్ కి ఆ పక్క ఇంటి బెడ్రూమ్ నుంచి ఆ పక్క ఇంటి బాత్రూమ్ కి కనెక్షన్ పెట్టించాలి సార్ ఎందుకంటే దొంగలు వస్తే ఈజీగా పడిపోవచ్చు వెరీ స్మార్ట్ ఇట్స్ మై ప్లెషర్ అదే నాకు వేరే పని ఉంది కొంచెం వెళ్ళాలి అను మనం సైట్ కి వెళ్ళి ఇంజనీర్ ని కలవాలి కదా అది 4:00 కి సార్ ఓ బ్యూటిఫుల్ గుడ్ అయితే మనం 4 గంటల దాకా మాట్లాడుకోవచ్చు నేను చూసాను సార్ ఏం చూసారు అదే నేను బాగా అది అను మనకి బ్యాంక్ మేనేజర్ తో మీటింగ్ ఉంది కదా అది రేపు అరేంజ్ చేశాను సార్ ఓ ఎక్సలెంట్ అయితే మనం మనం 9 గంటల దాకా మాట్లాడుకోవచ్చు నాకు ఒక్క విచారం సార్ లైఫ్ లో పైకి రావాలంటే అప్పుడప్పుడు గోకుతుండాలి గోకుతా వెరీ గుడ్ కీప్ ఇట్ అప్ సాగర్ నేను కొంచెం బయటకు వెళ్ళాలి చిరాకు పడకండి సార్ సార్ ఈ రోజుకి ఇదే లాస్ట్ డౌట్ ఇంత పెద్ద ఆఫీస్ కట్టారు ఇన్ని వాచీలు పెట్టారు ఏది కూడా కరెక్ట్ అని చూపిస్తలేదే అసలు బుద్ధిందా నీకు ఇంత వయసు వచ్చింది జ్ఞానం లేదు అన్నం తింటున్నావా గడ్డి తింటున్నావా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అర్థం కావట్లేదు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు బేడా కొనుగుందా ఇడియట్ నా సర్వీసులు ఈ రేంజ్ లో ఇన్ని తిట్లు నన్ను ఎవ్వరూ తిట్టలేదు మిస్టర్ చారీ ఐఎమ్ సారీ నేను మిమ్మల్ని నిజంగా తిట్టలేదు ఉత్తుత్తినే తిట్టా నేను నిజంగా ఏడవలేదు సార్ ఉత్తినే ఏడ్చారు నేను నిజంగా వెళ్ళా ఉత్తినే వెళ్ళే మిస్టర్ చారీ ఆ మిస్టర్ చారీ జీకే గారు ఎందుకు నవ్వారంటావు నిన్న ఎలాగూ వెళ్ళగొట్టలేను నువ్వుండు నేనే వెళ్తాను అని దాని అర్థం ఉత్తినేండి నేనే వెళ్తాను హలో నాగార్జున సాగర్ గారు హలో మిస్టర్ చారీ హౌ ఆర్ యూ బాగున్నారా చేయగురు బాగున్నారా ఎవరు బావ మీ బావ మా బావ బాగున్నారు అందరు కదండి చూడండి ఎంత మంచి జోకేసారా సార్ గారు నా కార్ తాళాలి ఎక్కడ ఓ వాట్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ పర్సనాలిటీ ఎవరు సార్ ఈయన ఎవడో ఫోన్ కిస్కా కొట్టం కట్టరా నీకు ఎందుకు నీకు అవసరం లేదు లేదు కావాల్సింది లేదు అంటే ఈయన ఏం చేస్తుంటారని అడిగామండి అడుక్కు తింటుంటారా అడుక్కు తింటుంటాడు అమ్మా అన్నం పెట్టు తల్లి అడుక్కు తింటుంటారా నీకు ఎందుకు రా మధ్యలో అడుక్కు తిని వాడు సూట్ వేసుకుంటాడు నేను ఊరుకోండి సార్ కొట్టుకొచ్చాడరా పదార్లో షాప్ బయట ఉంటాడు కొట్టుకొచ్చాడు నీకు ఎందుకు అంటున్నాను మధ్యలో ఎలా ఈయన ఫేస్ అవుతాను నాకు అలా అనిపించట్లేదా అట్టాగే ఉంటావు బాబు అమాయకుల్లాగా దొంగల మొహం మీద బోర్డు పెట్టుకోరు నాకు మాత్రం ఈయన పక్క బిజినెస్ మ్యాన్ లా ఉన్నారండి అయ్యో రాజేశ్వరా బిజినెస్ చే అమ్మాయిలు బొంబాయిలు దాటి బ్రోకర్ బిజినెస్ నీకు ఏమి ఉంటారు మధ్యలో ఏమన్నా రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి నేను ఎవరు తెలుసా సెంట్రల్ మినిస్టర్ కాబోయ్ అల్లుండి నాగార్జున సాగర్ మరి విషయం ముందు చెప్పచ్చు కదండి చెప్పనిస్తే కదా ఇతర లడగడా వాళ్తున్నాడు నువ్వు టకడక కూర్చోలు అడుగుతూనే ఉన్నావు అదిరా జీకే గారి దగ్గర బిజినెస్ టిప్స్ నేర్చుకోవడం కోసం వచ్చారు ఏంటి టిప్స్ వెరీస్ మిస్టర్ జీకే జస్ట్ మలేషియా వెళ్ళారు మీరు వస్తే రెండు టిప్స్ నేర్పమన్నా ఇది వచ్చే సాగర్ నాగార్జున సాగర్ సరే నాగార్జున సాగర్ ఇప్పుడు ఇది నేను ఇది మా ఆవిడ ఇది నా కొడుకు రైట్ నేను నా కొడుకు రైతు బజార్కి వెళ్ళాం కూరగాయలు ఇప్పుడు ఇది ఎవరు ఇదండి మీ ఆవిడ మా ఆవిడ మా ఆవిడ మీరు చేస్తావరా అది నేను ఇంట్లో లేనప్పుడు నేను ఎక్కడ చేసే నువ్వు తేలు పట్టుకున్నాను ఏలు పట్టుకున్నావా అది కాదురా వేరు పట్టుకుంటావా ఇది ఉత్తి తేట కదా సార్ ఆట తాట తీస్తాను రో ఇంతవరకు ఆ నెల అయింది నేనైనా చెయ్యి మా ఆవిడ మీద దానికి నేను బాధ్యుల సార్ మీరు బాగా ఎమోషన్ ఫీల్ అవుతారు సార్ ఎమోషన్ నేను జీకే కదా నేర్చుకుంటాను సార్ ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నావేంట్రాడు 
हेलो एक्सक्यूज मी अंदर कंटे मुंदर चिक अच्छी फैशन सर इधर ना सीट अच्छी फा ये द मी बोर्डिंग पास वो सर चुप नहीं ऑलरेडी कंडक्टर चूसे पर पिक्चर सर कंडक्टर ये उन्हें इधर एयर बस का द एयर बस ये देते हैं उन सर इधर बस है क्या आई ना इन्हीं सीट का डिग्गा उनका ना सीट का वो सोचते थे मिकू आसीट लग उतर सर आसीट लग उतर ने इधर कंडे इरके इरके कुछ चटो एक्सक्यूज मी हैप्पी बर्थडे टू यू चूसरा मन चेवला अभी चेवले फ्लैट फ्लैट अदृष्ट उ सर फ्लैट दिगा अदृष्ट उ कामडी सी काम सैन तक मलेशिया रावे फस्ट टाइम अवन सर चुड़ो मना इन पारपो सर मलेशिया से मध्य फोन ना रम्मा सर नीक विषय तसा सर ने इधर अच्छुन और सर फिन्स टर्चर को मन वेना रोड में तो प्रयाण जैसे ना वाह टायर ऐला पंचर होते हैं सार मर जाते आकाश में गदल दे रही था क्या था आओ ना वो गुड्डी का दोची टायर में गुच्छ नंटा टायर पंचर है ना मन आकाश में ना उन्हें क्या सार मार के हम पर लेते मरी मलेशिया लो आठ टायर में तो दिखे दी प्लेन लैंड आउट हो मट्टाश भयपड़ना भाई चारा Yeah. <laughs> 
సారీ సార్ చాలా కొనేద్దామని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఏమీ కొనలేకపోయాను పది నిమిషాల లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టలేకపోయావు గిఫ్ట్ కొనుక్కోమని డబ్బులు ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి టైం లిమిట్ పెట్టారు మీతో చాలా కష్టం అండి వెరీ 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 డిఫికల్ట్ ఏంటి వెరీ 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 డిఫికల్ట్ పది నిమిషాలు టైం ఇచ్చినా గిఫ్ట్ కొనలేదు వన్ మినిట్ లో టూ ల్యాక్స్ గిఫ్ట్ కొన్నాను పట్టుకో అను బాగుందా మై ప్లెజర్ సార్ నాకు తెలియక అడుగుతాను మీరు గిఫ్ట్ కొనుక్కోమని అమ్మాయి డబ్బులు ఇచ్చి ఆల్రెడీ కొనేసారే సార్ నా సిక్స్ అని చెప్పింది అను కొనుక్కోలేదని మీ సిక్స్ సెన్స్ అంత కరెక్ట్ గా చెప్తుందా సార్ సార్ మీ సిక్స్ సెన్స్ అడిగి మా బ్రదర్ ఎక్కడ ఉన్నారో కొంచెం చెప్తారా సార్ చెప్తా మీ అన్నయ్య ఫోటో పంపించాడు గానీ అడ్రస్ ఇవ్వలేదు అవును సార్ మలేషియా రమ్మన్నాడు గానీ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రాలేదు సార్ ఏదో తేడా కనిపిట్లా అనిపిస్తుంది సార్ మీ అన్నయ్య కన్నయ్య లాగా ఉన్నాడు కన్నయ్య అంటే ఏంటి సార్ అంటే కన్నాలేసేవాడు వాడి వల్ల ఆస్తి రావడం కాదు అవస్థలు వస్తాయి నా సిక్స్ సెన్స్ చెప్తోంది నిన్ను దేవుడే కాపాడాలి చెప్పినట్టు మా అన్నయ్య పెద్ద దొంగ సార్ డబ్బులన్నీ వాడు దోచుకుపోయాడు దెబ్బలకు నాకు వాచిపోయింది ఆ బాధలన్నీ మర్చిపోవడం కోసమే మందు కొట్టడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను సార్ ఇక్కడికి నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు నేను అడిగానా లేదు పోనీ నేను ఎందుకు వచ్చాను నీకు తెలుసా తెలీదు పిచ్చోడులాగా ఉన్నావయా పబ్బుకి ఎందుకు వస్తారు మందు కొట్టడానికి నేను మందు కొట్టను మనుషుల్ని కొడతా థ్యాంక్ యూ మీరు ఆ డ్రింక్ తాగద్దు తాగలేరు ఆ భయ్ దేనికి భయపడ్డు ఓకే చెప్తే వినాలి వినపడేలా చెప్పాలి కూడా వెళ్ళా మూల కూర్చో వినేలా చెప్పమంటే వినపట్ట మానేసేలా చెప్పారేంటి ఏ మూల సార్ పోయిన జనవరిలో నవగ్రహాలు నా సైడే ఉన్నాయన్న ఆ జీకే ఇంటర్ అయ్యాడు నా కాంట్రాక్ట్ లని వాడి సైడ్ వెళ్ళిపోయాయి అది శుక్రుడు పెట్టిన పరీక్ష ఏప్రిల్ దాకా ఒప్పిక పట్టండి గ్రహాలు అగ్రహించి వాడి పని పెడతాయి అన్నావు కానీ నా బిజినెస్ పడిపోయింది అది శని పెట్టిన పరీక్ష సహనం కావాలి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఆగస్టు వరకు చూడండి అన్నావు వాడు మలేషియా కాంట్రాక్ట్ ఒప్పుకొని వచ్చాడు అది తొమ్మిది గ్రహాలు కలిసి పెట్టిన ఫైనల్ లైఫ్ లాంగ్ టెస్ట్లు రాసుకుంటూ పోతే నేను ఇప్పుడు రాబేస్తాయేది మీరు పరీక్షలు రాస్తూ ఉండండి జీకే పాస్ అవుతూ ఉంటాడు మీరు పాస్ అవుతూ ఉంటాను సార్ ఒక్క విషయం మాత్రం నువ్వు చెప్పింది నిజం ఏం సార్ అది అబద్ధాలు చెప్తే కళ్ళు పోతాయి అంటావు కదా అవును నిజంగానే ఇప్పుడు నీ కళ్ళు పోతా ఇప్పుడు అర్థమైంది మీకు లేనిది జీకే కొన్నది ఒక్కటే ఏంటది స్త్రీ బలం స్త్రీ బలమా ఆ జీకేకి పెళ్లిగా లేదు నాకు పెళ్ళ ఉంది నాకే స్త్రీ బలం ఉంది మీకున్నది స్త్రీ బలం కాదు బలహీనమైన స్త్రీ వాడికి స్త్రీ బలం ఆఫీస్ లో ఉంది మీరు కూడా వాడిలాగా ఒక అన్నమైన అమ్మాయిని సెక్రటరీగా పెట్టుకున్నారనుకోండి దెబ్బతో మీ ఫేట్ మీ ఫేవరెట్ గా మారిపోతుంది దొంగ సచివాడా నీ చావు తప్పించుకోవడానికి నాకు సౌతం తెచ్చిపెట్టమని సలహా ఇస్తావా బుద్ధి లేదా నీకు ఓయ్ బాబోయ్ ఆ జీకే కొత్త సెక్రటరీ కావాలని పేపర్ లో యాడ్ ఇచ్చాడు చూసారా నేను చెప్పింది అబద్ధం అయితే ఈ పాటికి నా కళ్ళు పోను మీ దశ తిరిగింది అందుకే వాడు ఉన్న సెక్రటరీని తీసేసి ఇంకో కొత్త సెక్రటరీని పెట్టుకుంటున్నాడు లేదు బాబా ఆ సెక్రటరీని అలాగే ఉంచి కొత్త సెక్రటరీని పెట్టుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు కూడా నువ్వు చెప్పింది అబద్ధమే కదా నీ కళ్ళు పోలిగా చూలో తీసుకురా ఓకే అయ్యా నా కళ్ళు తీయకండి అయ్యా ఓకే ప్రాణాలు తీస్తాను ప్రాణాలు తీస్తే కళ్ళు ఎందుకండి అయ్యా అందుకే కళ్ళు తీస్తాను చూడు దండం పెడతాడు నా కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి చూడు మళ్ళీ చూడలేవు చూడాలనుకున్నా చూడలేవు చూసావా నా పదరు ఒక్కడి పక్కోడి చేసి నా కళ్ళు పొడిచేయాలని చూస్తావా దేవుడు చూస్తూ ఊరుకోడా జాతకం చూపెట్టుకోవడానికి నీ చేతిలో రేఖలు కూడా లేవు మాడి మసైపోయింది 
చారి గారు సార్ మీరు నాకు లీగల్ అడ్వైజర్ గా జాయిన్ అయ్యి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది సార్ సునీల్ నువ్వు నా దగ్గర ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నావురా నువ్వు లాగు లేసుకుని నేను అవి కూడా వేసుకున్నా అప్పటి నుంచి ఏం లేదు నాకున్న తిక్కకి నా దగ్గర రెండు రోజుల కంటే ఎవరు ఎక్కువ పనిచేయలేరు కదా ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరిద్దరు ఎలా పనిచేస్తున్నాను డౌట్ వచ్చింది అసలే నా పేరు జీకే జీ అంటే ఘేరా కే అంటే కొవ్వు ఆవేశపడుకో అలా అనే వాళ్లకు కట్టింగ్ ఎక్కువ ఏమెక్కువ కట్టింగ్ ఎందుకు ఎవరు సార్ మిమ్మల్ని అంతపడంది ఎవరో ఫ్రెండ్ అన్నారు లేడు నాకు తెలియకుండా నీకు అంత కట్టింగ్ ఉన్న ఫ్రెండ్ ఎవరు ఉన్నారు అను అను ఓసారి నాకు అర్జెంట్ గా హిందూలో రియల్ ఎస్టేట్ కటింగ్ కావాలి ఇంకో కటింగ్ క్రానికల్ లోది కూడా ఇంకో కటింగ్ అదే రోజు టైమ్స్ లో కటింగ్ కూడా కావాలి అర్జెంట్ గా రెండు నిమిషాల్లో ఈ కటింగ్స్ అన్ని నా టేబుల్ మీద పెట్టు నువ్వు ఈ జాబ్ ఎందుకు మానేస్తున్నావో ఈ నాగార్జున సాగర్ కి తెలుసు ఎందుకు జీకేకి సెక్యూరిటీ ఓకే అలవాటు ఉంది కాబట్టి దానికి నువ్వు ఓకే అనలేదు కాబట్టి నిన్ను పీకిసాడు యామై రైట్ దయచేసి మీరు వెళ్తారా నేను నీ కంపెనీ ఇష్టపడతాను కాబట్టి నువ్వు వచ్చి నా కంపెనీ లో జాయిన్ అయితే ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ జీకే నీకు ఫ్లైట్ ఇస్తే నేను సార్ హోటల్ ఇస్తాను జీకే నీకు కార్ ఇస్తే నేను సార్ ఆ ఫ్లైట్ ఇస్తాను జీకే నడిస్తే నేను పరిగెడతాను జీకే నవ్వితే నేను ఏడుస్తాను జీకే టేబుల్ మీద దూకితే నేను మ్యాన్ దూకేస్తాను ఆ పంచి గుడ్ మార్నింగ్ ఇవాళ ఏంటి ప్రోగ్రామ్ కొత్త సెక్రటరీ కావాలని పేపర్ లో యాడ్ ఇచ్చాం కదా సార్ వచ్చారు వెళ్ళని సార్ అని మాత్రం అను వన్ బై వన్ లోపల రమ్మను ఇప్పుడు కూడా నువ్వు వెళ్ళొద్దు అన్నారు అన్నమాట ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ వెళ్ళ రండి ఇప్పుడు అర్థమైంది నీకు నా మీద ఎంత కోపం ఉందో అని లైఫ్ లో ఏదో సాధించాలని మంచి పట్టుదల ఉన్నవాళ్ళు నీలా మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నవాళ్ళు దొరకలేదా నాలా ఉంటే మీకు నచ్చరుగా నాలాంటి సెక్రటరీ మీకు దొరకచ్చు సార్ ఇంటర్వ్యూకి ఆలస్యంగా ఇంకొకరు వచ్చారు పెరగమంటారా ఏజ్ ఎంత ఎనభై ఒకట జస్ట్ రివర్స్ ఎయిటీన్ అయితే రమ్మనండి అలాగే సార్ హలో దట్ ఈస్ అనురాధ మై టెంపరీ సెక్రటరీ మీరు ఎంతవరకు చదివారు మీరు చదివిన యూనివర్సిటీలోనే నేను చదివాను సార్ అక్కడ మీ గురించి బాగా విన్నాను అప్పుడే మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ అయిపోయాను రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ మీరు కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసింది టూ థౌసండ్ ఫైవ్ ఏప్రిల్ థర్టీ ఎయిత్ మీకు టూ థౌసండ్ సిక్స్ లో బెస్ట్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అవార్డు వచ్చింది సార్ మీ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ బిజినెస్ ఇండియా మ్యాగజీన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ జనవరి ఇష్యూ లో వచ్చింది కవర్ పేజ్ పైన పడిన మీ ఫోటో నా దగ్గర ఇంకా సేఫ్ గా ఉంది సార్ ఇప్పటి వరకు ట్వంటీ టూ కాంట్రాక్ట్ టేకప్ చేశారు సిక్స్టీన్ కంప్లీట్ అయ్యా సిక్స్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టింగ్ లో అభిషేక్ బచ్చన్ క్రికెట్ లో మహేందర్ సింగ్ ధోని బిజినెస్ లో జీకే మీ ముగ్గురికి నేను పిచ్చి ఫ్యాన్ సార్ నాకు ఈ జాబ్ వచ్చినా రాకపోయినా పర్వాలేదు సార్ కానీ మీతో ఒక ఐదు నిమిషాలన్నా మాట్లాడొచ్చని నేను ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాను సార్ శృతి నువ్వు సెలెక్ట్ కాకపోవడానికి వేరే కారణాలు ఏమీ కనపట్టలేదు అన్నట్టు సోషల్ సర్వీస్ మీద నీ ఒపీనియన్ ఏంటి మనం సోషల్ గా ఉండాలి కానీ సర్వీస్ చేయడం టైం వేస్ట్ భలే చెప్పావు నా ఒపీనియన్ కూడా అదే అను అపాయింట్మెంట్ లెటర్ రెడీ చేయిట్లీ ఓకే బాస్ అంటే శృతికున్నంత అభిమానం ఉండాలి ఏ సెక్రటరీ కైనా అది అర్థం చేసుకునే మనసు బాస్ కూడా ఉండాలి మీది చాలా మంచి మనసు అందుకే అర్థం చేసుకోగలరు శృతి అంట శృతి ప్రతి మాట అపశృతి గుడ్ల గుబ్బు కళ్ళు చాటంత చెవులు గుంట నక్కలా ఉంది దానికి బాస్ అంటే అభిమాని వట అది చూసి నేను నేర్చుకోవాలట చెప్తాను దాని సంగతి నువ్వు నువ్వెప్పుడు వచ్చావు ఇక్కడికి నువ్వు గరిటితో ఉప్మాని తిట్లతో నన్ను 
కొళ్ళ బడుస్తున్నావే అప్పుడు వచ్చానక్క అక్క ఇంతే అక్క తొక్కలాగా నువ్వెవరో నేనెవరో ఇలా సంబంధాలు కలుపుకునే వాళ్ళంటే నాకు చిరాకు నాకు చాలా ఇష్టం అక్క చూడగానే ప్రతి మనిషిని సొంతంగా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాను చూసానా పొద్దున ఎంత సొంతంగా ఫీల్ అవుతావు నేను ఎవరమన్నాడు ఇక్కడికి బాస్ ఇవాళ్ళ నుంచి అన్ని నీతో షేర్ చేసుకోమన్నాడు ఉప్మాతో సహా చూడక్క చిన్న పిల్లలా చేయకు నీకు నేను నచ్చినా నా చెప్పైనా నాలుగు రోజులు ఒప్పిపట్టి చాలు తర్వాత వెళ్ళిపోతావా నువ్వు వెళ్ళిపోతావు గుడ్ మార్నింగ్ అను శృతి కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి నీ పనులని తనకు నేర్పించు తప్పు చేస్తే కరెక్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ పనులని నువ్వే చేసేసి వెళ్ళిపోతే తర్వాత తనకేమి రాకపోతే నేనే ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది నాకు టైం వేస్ట్ ఓకే ఓకే సార్ మున్సిపల్బాద్ GK Constructions has already submitted the What is this? Boss. Ha huh, boss. Kashta padi gontu chinchukoni letter dictate chestunte adi face drawing isthu nail polish chusukuntu time pass chestunava. Letter enduku raaledu. Boss flow lo cheppan raalante chaala kashtam. Andukani raikunta playlist store chestunava? Kaadu. ఈ వాయిస్ రికార్డర్ లో స్టోర్ చేశాను ఇందులో ఆయన చెప్పింది అలాగే రికార్డ్ అవుతుంది దీన్ని కంప్యూటర్ కి కనెక్ట్ చేస్తే యాజ్ ఇట్ ఇస్ ప్రింట్ అవుట్ వస్తుంది బాస్ ఎందుకలా నవ్వారు చూడు శృతి నీ దగ్గర అనూక్ తెలియని చాలా లేటెస్ట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం ఏంటక్క చంపేస్తావా లేదు లేదు నువ్వు గుడుక పెడుతుంటేను నా పేరు పండవలస మా ఊరు తగరపోవలస కింద ఫ్లాట్ లో ఉంటాను అలాగా నాకు వణుకు దగ్గు ఆయాసం బీపీ షుగర్ అన్ని ఉన్నాయి అలాగా అవును వీటన్నిటితో పాటు నాకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అనుకో టెపిమెంట్ చేస్తాను అలాగే నేను వచ్చింది నీ పెర్మిషన్ అడిగి చావడానికి కాదు ఇంత అభ్యాత్ర పూట టీవీ సౌండ్ ఎక్కువగా పెంచి మమ్మల్ని చంపొద్దు అని చెప్పి చావడానికి వచ్చాను ఇక్కడికి చెప్పడం అయిందిగా వెళ్ళి చావు నేను వీక్ గా కనబడుతున్నానని తేలిగ్గా మాట్లాడుకో నాకు కోపం వచ్చిందంటే అంతే పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా కొలిచిన నాలుగు అడుగుల మించు పొట్టి కొంచెం గడివి మా డోర్ కొట్టి మా మీద నోరు పారేసుకుంటావా అవునా శృతి ఊరుకో ప్లీజ్ అమ్మాయి అంటే ఇలా ఉండకూడదు వస్తాను ఏంటక్క మన మీద గైమ్ అంటుంటే ఊరుకుని బాస్ నొక్క మాట అనేసరికి గూబ గుయిమ్ అనిపించావు ఏంటి సంగతి లవ్వా అక్క లవ్ అయితే నాకు చెప్పే నీకే సేఫ్ లేకపోతే నేను ట్రై చేసుకుంటాను తంతన్ నేను సీనియర్ నువ్వు జూనియర్ కానీ బాస్ కి మన ఇద్దరం వెరీ నియర్ వాట్ సీ మై డియర్ మన బాస్ ని లవ్ చేస్తే తప్పు లేదు అంత అందగాన్ని లవ్ చేయకపోతేనే తప్పు పడుకో